हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल आज की इस वीडियो लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं और वो हम जो है बात करने वाले हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में जो पहला गवर्नर हुआ करता था बंगाल का फिर उसके बाद 1773 का रेगुलेशन एक्ट आया और 1773 के रेगुलेशन एक्ट के बाद वो जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया ठीक है मैं आज के बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सेवनटीन के टाइम के बंगाल की बात कर रहा हूँ उस समय के बंगाल में तो ये देख सकते हो आप अपने सामने ये लिखा हुआ है नवाब ऑफ बंगाल ये है यानी कि ये जो सारा का सारा पोर्शन है ये बंगाल के अंदर आता है ठीक है ये आप देख सकते हैं नीचे बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी है जस्ट जो आज का बांग्लादेश जो है वेस्ट वेस्ट बंगाल वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा क्या है बंगाल के अंदर आता था इसमें बिहार भी इंक्लूडेड है ठीक है और इसमें जो है उड़ीसा भी इंक्लूडेड है इसमें छत्तीसगढ़ इसमें झारखंड सारा का सारा इंक्लूडेड है बंगाल जो है बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बंगाल के बगल में बर्मा जिसे आज म्यांमार बोलते हैं ठीक है और मणिपुर अहोम अहोम मतलब आसाम वाली जो ए पोर्शन है अहोम ठीक है फिर थोड़ा ऊपर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा भूटान भूटान तो आज भी आप देखते हैं यहाँ पर सिक्किम सिक्किम भूटान पहले जो उस टाइम पर अलग जो है देश हुआ करते थे फिर बाद में जो है इनको हमारे देश के अंदर मिला लिया गया इतना तो आपको पता होगा इधर भी आपको देखना है अवध अवध यानी कि उस समय का अलाहाबाद ठीक है ठीक है तो ये मैं पहले आपको इसलिए दिखाया था कि आपको जो है एक आइडिया हो जाए यानी कि अभी के जो वेस्ट बंगाल में है वेस्ट बंगाल में बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा ठीक है ये सारे पोर्शन हुआ करते थे बंगाल में बांग्लादेश भी हुआ करता था अब तो सब अलग अलग हैं वेस्ट बंगाल है बिहार है झारखंड है छत्तीसगढ़ है उड़ीसा है ठीक है और इधर बांग्लादेश है यानी कि उस समय का बंगाल जो है बहुत बड़ा हुआ करता था आपको मैंने मैप में दिखाई दिया है और ये जो बंगाल के नवाबों की बात ये जो गवर्नर की बात है जो मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ वॉरन हेस्टिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ सेवनटीन का जो रेगुलेशन एक्ट था ये आया कैसे अस्तित्व में इसकी शुरुआत जो है 1600 से होती है 1600 में जो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है आप सभी को पता है कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी धीरे 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 जब अंग्रेज इंडिया की टेरिटरी में बस जाते हैं तो यहाँ यहाँ ये यह बस जाते हैं इधर मद्रास है वाला पोर्शन जो तमिलनाडु चेन्नई आप जानते हैं इधर बॉम्बे में एक अपनी कॉलोनी बना लेते हैं और इधर बंगाल में अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं होता क्या है कि एक दिन जो है बंगाल में जो एक छोटा सा पोर्शन है जो आज कलकत्ता नाम से आप जानते हैं वहाँ पर एक फोर्ट विलियम करके एक जगह होती है उस फोर्ट विलियम में कुछ अंग्रेज रह रहे होते हैं ब्रिटिशर्स रह रहे होते हैं उनका काम होता है कि इस इंडिया से जितने भी मसाले वीट वगैरह जो भी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उठा के अपने वेयर हाउस में कलेक्ट कर देना और वहाँ से फिर उसको शिपिंग के थ्रू यूरोप भेजना तो इसी चीज़ को करते हुए ये जो बंगाल का जो नवाब होता है जो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था ये देखिए सामने लिखा हुआ ना नवाब ऑफ बंगाल ये हुआ करता था उस समय सिराज उद दौला 1757 के आसपास में बात कर रहा हूँ तो 1757 में बॉम्बे के कलकत्ता वाले एरिया में कुछ अंग्रेज रहे थे उन्होंने क्या किया रहने के परमिशन तो उन्हें मिली थी ट्रेड करने की परमिशन मिली थी लेकिन उन्होंने एक बेवकूफ़ी क्या की कि अपने मकान के बाहर जो अपना उनका जो वेयर हाउस था उसके बाहर उन्होंने बाउंड्री बनानी शुरू कर दी ठीक है बाउंड्री बनानी उन्होंने शुरू कर दी तो उस चीज़ को देखते हुए जो सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब था वो गुस्सा हो गया वो गुस्सा होता है और यहाँ पर जाता है और इनके इनको सारों के सारे को जितने भी अंग्रेज होते हैं यहाँ पर एक कमरे में बंद कर देता है उस कमरे को बोलते हैं हम उस कमरे का जो इंसिडेंट होता है उस कमरे में ना करीबन करीबन 164 लोग को बंद कर देता है जिसमें से कि 33 लोगों की डेथ हो जाती है करीबन करीबन ठीक है और 123 सॉरी 123 लोगों की डेथ हो जाती है सिर्फ 33 बचते हैं और वो कमरे का साइज होता है 14 बाई 18 का वो कमरा होता है यानी कि हॉल होता है और जब जैसी इन 123 लोगों की इसमें डेथ हो जाती है इस इंसिडेंट को बोलते हैं ब्लैक हॉल ट्रेज ट्रेजिडी यहीं से जो है पूरा कॉन्सेप्ट हमारा शुरू होता है यहाँ से अंग्रेज जो है बहुत गुस्से में आ जाते हैं तो अंग्रेज जो है अपनी बाकी अदर कॉलोनी को मद्रास के बॉम्बे को यहाँ पे इन्फॉर्म कर देते कि हमारे संग इस वाली कलकत्ता वाली जगह में ऐसा ऐसा हादसा हो चुका है तो उस समय 1757 के आसपास यहाँ पर होता है रॉबर्ट क्लाइव नाम तो आपने सुना ही होगा तो ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है अपने बहुत सारे टीम मेम्बर्स को लेकर बंगाल वाले पोर्शन में आ जाता है और यहाँ पे फिर क्या होगा आप समझ सकते हो कि लड़ाई होगी ना दोनों के बीच में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की टीम के बीच में आपस में संघर्ष होता है ये ब्लैक हॉल ट्रेजिडी के बाद तो इस ब्लैक हॉल ट्रेजिडी का बदला लेने के लिए एक लड़ाई होती है उसे बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी 1757 में तेईस जून सत्रह को ये बैटल ऑफ प्लासी होती है जिसमें जो है जो रॉबर्ट क्लाइव है वो ये सिराजुद्दौला जो नवाब है बंगाल का उसको हरा देता है फिर उसके बाद कुछ कुछ समय बाद जो है करीबन करीबन आप लगा सकते हैं 
कि सेवनटीन सिक्सटी सेवनटीन फिफ्टी सेवन में जो ये बैटल ऑफ प्लासी होती है तो उसके जो है कुछ चार करीबन सात साल बाद जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है बैटल ऑफ बक्सर जो है ना ये जो बक्सर है बैटल ऑफ बक्सर ठीक है ये जो बक्सर है ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ये बिहार में है और जो प्लासी है वो बंगाल में है तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल और बिहार मतलब आज के बंगाल में जो है वो है प्लासी और आज के बिहार में जो है वो है बक्सर और उस समय जो पूरा ही पूरा बंगाल हुआ करता था तो इतना एरिया जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था सेवनटीन में फिर एक ट्रेटी एक ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जिसे बोलते हैं सेवनटीन uh, में होती है और फिर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद दूसरी दो ट्रीटी होती है अलाहाबाद वाली सेवनटीन में ही दोनों ट्रीटी होती है एक ट्रीटी तो होती है अवध के नवाब के साथ अवध का नवाब कौन होता है उस समय सुजा ठीक है और ये सिराज उद्दौला बंगाल का नवाब होता है इस चीज़ को ध्यान में रखना है ये बंगाल और अवध अगल बगल से ही चिपके होते हैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश और बंगाल आपस में समझ लीजिए उत्तर प्रदेश उस समय कितना बड़ा हुआ करता होगा अवध नाम से जाना जाता था ठीक है तो आफ्टर दिस बैटल बैटल ऑफ बक्सर विच वॉज हेल्ड इन 1764 दो ट्रीटीज होती हैं समझौते होते हैं ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद फर्स्ट ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद टू ठीक है 1765 में दोनों ट्रीटीज होती हैं इस ट्रीटी में ये बोला जाता है कि आ, अंग्रेजों को जो है रेवेन्यू राइट्स सौंप दिए जाएंगे यानी कि जो है कर वस जब कर पैसा वसूलने की जो पावर है वो अंग्रेजों के पास आ जाएंगी यानी कि जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं यहाँ से जो है हम कह सकते हैं दो कोर्टों की शुरुआत होती है यानी कि जितने भी रेवेन्यू मैटर्स हैं वो आ जाएंगे इंग्लिश के पास यानी कि ब्रिटिशर्स के पास और जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उसको डिस्पेंस करेंगे यहाँ के लोकल जो नवाब या यहाँ का जो लोकल राजा हुआ करता था वो डिस्पेंस करेगा वो लोकल नवाब डिस्पेंस करेंगे और खेतों से यानी कि ज़मीनों से जितना भी जो है राइट चंदा वंदा उगना होता था वो सारा का सारा कलेक्ट कौन करेंगे अंग्रेज करेंगे यानी कि समझ लीजिए जो है मेन चाबी है अंग्रेजों के हाथों में है तो ऐसे ही करते 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 रॉबर्ट क्लाइव जाता है समय आता है 1773 का एक रेगुलेशन एक्ट आता है यानी कि करीबन करीबन इसके 9 साल बाद 1764 यानी कि ये जो बैटल ऑफ बक्सर है इसके ठीक 9 साल बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का उस समय तक जो है सिर्फ गवर्नर होते हैं बंगाल के वॉरन हेस्टिंग जो है लास्ट गवर्नर होता है बंगाल का और पहला गवर्नर जनरल यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन इससे क्या होता है जो गवर्नर होता है ना बंगाल का जो गवर्नर होता है उसी को उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा गवर्नर जनरल थ्रू दिस एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट तो जो पहला गवर्नर जनरल और जो आखिरी गवर्नर हुआ करता था बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग डब्ल्यू एच इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि इसका टाइम पीरियड था 1772 में देखो ये ना उस समय ना तीनों प्रेजिडेंसी टाउन में काउंसिल हुआ करती थी काउंसिल ऑफ मद्रास काउंसिल ऑफ कलकत्ता काउंसिल ऑफ बॉम्बे तो 1761 में ये कलकत्ता काउंसिल का एक मेंबर बन जाता है जैसे हमारे बार काउंसिल्स होते हैं बार काउंसिल्स में सारे जो है वकील मेम्बर्स होते हैं उसके जितने भी एडवोकेट्स हैं तो वैसे ही जो है ये सेवनटीन में इस कलकत्ता काउंसिल का एक मेंबर बन जाता है और फिर धीरे 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 1772 में ये प्रमोट हो जाता है ठीक है यानी कि करीबन 11 साल बाद जो है इसको गवर्नर बना दिया जाता है बंगाल का फिर जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें बोला जाने लगा है कि जो गवर्नर है बंगाल का यानी कि इधर का जो गवर्नर है उसको जो है इन तीनों इन तीनों टाउन्स के ये बॉम्बे का ये मद्रास का और बंगाल बंगाल यानी ये जो टाउन से बॉम्बे और मद्रास वाले ये किसके अंदर आ जाएंगे ये बंगाल के अंदर आने लगेंगे और ये इनका जो जुडिक्शन है वो भी जो है इनका जो सुपीरियर हेड होगा वो कौन होगा बंगाल का गवर्नर जनरल होगा यानी कि जो उस समय बंगाल का गवर्नर था वॉरन हेस्टिंग इसको जो है सबसे सुपीरियर बना दिया ठीक है सेवनटीन में बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है वॉरन हेस्टिंग सेवनटीन तक ये अपने ऑफिस में रहता है इसका मेन काम इसने क्या किया था इसने ना ड्यूल गवर्नमेंट जो है उसको एबोलिश कर दी थी देखिए ड्यूल गवर्नमेंट मतलब मैं बता रहा हूँ फिर से कि एक होता है रिवेन्यू राइट यानी कि इसे हम सिविल राइट्स भी बोल सकते हैं आज की कंटेक्स्ट में और दूसरा होता है क्रिमिनल मैटर्स फौजदारी मामले और ये होता है दीवानी मामले क्रिमिनल मैटर्स तो इसने क्या किया पहले जो है इससे पहले जो था इससे पहले जो नॉर्मल गवर्नर हुआ करते थे 
उन्होंने क्या किया था कि ड्यूल सिस्टम शुरू कर दिया था ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू कर दिया था खासकर मैं क्या बोलूँ आपको रॉबर्ट क्लाइव का मैं नाम लूँ ठीक है तो रॉबर्ट क्लाइव जो है मेन बंदा था जिसने ड्यूल गवर्नमेंट शुरू कर दिया था ड्यूल गवर्नमेंट यानी कि सारे के सारे रिवेन्यू मैटर जो है इसने बोला था कि हम ब्रिटिशर्स लेंगे और जितने भी क्रिमिनल मैटर्स हैं वो किसके पास जाएंगे वो यहाँ के जो बंगाल का जो नवाब है यहाँ की यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं वो अपने आप देखते हैं फिर 1774 में जैसे ही वॉरन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तो उस टाइम तक यानी कि करीबन आठ नौ साल के गैप में बहुत कुछ बंगाल में जो है आ, बहुत चीज़ें चेंज होती हैं ट्रेजरी जो है इनकी खाली होने लग जाती है क्यों क्योंकि जो है लोकल जो लोग होते हैं यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी में जितने भी जो छोटे छोटे अहदे होते हैं जैसे नायब तहसीलदार तहसीलदार वगैरह आज के कंटेक्स में इनका काम क्या होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना तो ये क्या कर रहे थे ये अपने अपने जो है प्राइवेट बिजनेसेस खोल दे रहे थे जितना भी है ट्रेड में से पैसा आ रहा था इनकम रेवेन्यू से कलेक्ट हो रही थी ये जो है बीच में गबन कर जा रहे थे यानी कि एक टोटल टाइप की करप्शन हो रही थी तो ऐसी करप्शन होते होते बंगाल जो एक बहुत समर्थ लैंड है यानी कि बहुत प्रोस्पेक्टिव लैंड है बहुत प्रोस्पेरस लैंड है ठीक है वो जो है बहुत अच्छे से निचोड़ लिया जाता है और इनकी जो है ट्रेजरी खाली होने लगती है और ऐसे सिचुएशन में वॉरेन हेस्टिंग को यहाँ का गवर्नर जनरल बना के भेजते हैं इस पर जो है बहुत सारी जिम्मेदारी होती है तो ये क्या करता है अपना दिमाग चलाता है और दिमाग चला के ये क्या करता है कि जो पहले ड्यूल गवर्नमेंट जो है अबॉलिश किया गया था यानी कि रेवेन्यू राइट और क्रिमिनल मैटर दो अल, दो अलग अलग हाथों में दिए हुए थे इसको इसको फिनिश करके दोनों अपने हाथों में ले लेता है यानी कि अब जो है रेवेन्यू राइट्स भी इसके पास हैं और क्रिमिनल मैटर्स भी ये खुद ही संभालेगा ये बहुत सारे रिफॉर्म्स करता है ताकि जो है रिवेन्यू बहुत अच्छे से कलेक्ट हो बीच में कोई मीडिएटर ना बने कोई करप्शन ना हो तो उसके लिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ रिवेन्यू बनाता है जिस बोर्ड ऑफ रिवेन्यू को आज हम जानते हैं जिसमें कमिश्नर्स बैठते हैं और कलेक्शन करते हैं पूरे जिले पूरे आ, पूरे जिले पूरे डिवीज़न को जो है संभालते हैं इसने दूसरा काम ये किया था कि ही सिफ्टेड ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता मैप में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं ये जो है वेस्ट बंगाल वाला जो पोर्शन लगता है इधर कहीं वेस्ट बंगाल में कलकत्ता नीचे आता है मुर्शिदाबाद यहाँ पर कहीं है यानी कि यहाँ से ये जो ट्रेजरी शिफ्ट कर देता है ऊपर की तरफ ये शिफ्ट कर देता है ठीक है तो उस समय का जो है रिवेन्यू के कलेक्शन के लिए ये क्या करता है पूरे बंगाल को जो है छः डिस्ट्रिक्ट में बांट देता है वो छः डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से होते हैं ढाका जिसे आज ढाका बोलते हैं बंगला बांग्लादेश में है बर्दवान कलकत्ता मुर्शिदाबाद दिनाजपुर और पटना पटना जो बिहार में है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बंगाल इंक्लूडेड बिहार उड़ीसा एंड टूडे इज मॉडर्न वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ बंगाल में जो है बिहार आता था उड़ीसा आता था आज का वेस्ट बंगाल आता था आज का बांग्लादेश आता था बहुत बड़ा बंगाल हुआ करता था और भी इसने बहुत तरीके के जो है रिवेन्यू रिफॉर्म्स किए अपार्ट फ्रॉम मेकिंग बोर्ड ऑफ रिवेन्यू फिर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू में पैसा कलेक्ट करने इसने कलेक्टर हो कलेक्टर बनाए रिवेन्यू के रिकॉर्ड को मैंटेन करने के लिए ठीक है रिकॉर्ड ऑफ रिवेन्यू वैसे आज के कंटेक्स में ये किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है इसको मेंटेन करने के लिए एक यही भारत इंडिया का एक यहाँ का बहुत पढ़ा लिखा बंदा था राय राजन इंडियन रू ये इंडियन आदमी था इसको इसने रख लिया रिकॉर्ड ऑफ रिवेन्यू यानी कि एक टाइप का आप कलेक्टर समझ लीजिए जो कलेक्ट करेगा पैसा क्योंकि इसकी अच्छी पकड़ हुआ करती थी यहाँ के लोकल लैंडलॉर्डों से ये जो मैंने आपको बताया रेवेन्यू बोर्ड बनाया था इसने कलकत्ता में बनाया वॉरन हेस्टिंग ने आप लिख सकते हैं कि वॉरन हेस्टिंग मेड द रेवेन्यू बोर्ड इन कलकत्ता एंड फॉर मेंटेनिंग दैट रेवेन्यू बोर्ड ही आल्सो अपॉइंटेड सम ऑफिसर्स यू कैन आल्सो ए यू कैन आल्सो एड दैट द ट्रेजरी जहाँ पे पैसा जमा होता है पूरा रेवेन्यू का द ट्रेजरी वॉज शिफ्टेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा एक अकाउंटेंट जनरल भी इसने बनाया था इन रिवेन्यू बोर्ड के लिए हेल्प के लिए अब क्योंकि इसके पास जो है तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स हुआ करती थी बंगाल और ये बॉम्बे और ये मद्रास ठीक है तो इन तीनों में जगह पे रिवेन्यू काउंसिल हुआ करती थी इन रेवेन्यू काउंसिल का हेड होता था एक प्रेसिडेंट नाम प्रेसिडेंट बना दिया जाता था इनका जो प्रिसाइड करता था इन काउंसिल को तीनों का प्रेसिडेंट हुआ करता था अलग अलग प्रेसिडेंट हुआ करते थे 
इन प्रेसिडेंट को इसने सैलरी देना स्टार्ट कर दिया और इनकी सैलरी उस समय थी थाउजेंड रुपीस पर मंथ कब की बात मैं ये कर रहा हूँ 1773 के आसपास की बात कर रहा हूँ आज से करीबन करीबन दो सौ साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ और इसने क्या किया पहले जो है जमींदार को पाँच साल के लिए लैंड ग्रांट किया आ, करते थे ये लोग जमींदार को पाँच साल का टेन्यर होल्डर बना देते थे ठीक है इसको ख़त्म करके इसने पर ईयर जो है आ, पर ईयर जो है सिस्टम शुरू कर दिया यानी कि पर ईयर जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे जिससे कि अच्छा खासा इनका जो है ट्रेजरी भर जाए और जितनी भी जो बंगाल में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो सब जो है दूर हो जाए कोशिश से इसने भरपूर की थी लेकिन इसकी कोशिशें कामयाब नहीं रही तो ये सब तो इसके थे आ, क्या कहते हैं रिवेन्यू रिफॉर्म्स उसके बाद अगर इसके कॉमर्शियल रिफॉर्म्स की बात करें तो जैसे आज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो उस टाइम पे भी कॉमर्शियल रिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे भी जो है ट्रे, ट्रेड्स के लिए जो है व्यापार करने के लिए ड्यूटीज वगैरह लगती थी और इससे पहले जो है वॉरन हॉस्टिंग से पहले जितने भी इंग्लिश सर्वेंट्स हुआ करते थे वो भी अपना प्राइवेट ट्रेड वगैरह करते थे बिजनेस वगैरह करते थे तो उन दे वर एग्जेप्टेड फ्रॉम गिविंग दीज ड्यूटीज तो इन इंग्लिश सर्वेंट्स पे भी जो है वॉरन हॉस्टिंग ने क्या किया ट्रेड ड्यूटीज लगाना शुरू कर दिया और जनरल ड्यूटी जो सबके लिए समान कर दिया और इसने बोला कि मैं एक ऐसा टैक्स रखूंगा यहाँ पे एक ऐसी ड्यूटी रखूंगा इसने क्या किया जैसे दो रुपये का टैक्स इन्हें लगता था दो से इसने घटा के वन बाय हाफ यानी कि आधा पैसा डेढ़ परसेंट कर दिया ये समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर इनकी ट्रेड ड्यूटी जो लगती थी वो बीस रुपये मंथली लगती थी तो उसको घटा के इसने पाँच रुपये मंथली कर दिया और ये सब पे कर दिया इक्वि यानी कि इक्वलिटी इसने यहाँ पर कर दी फिर बात करें इसके जुडिशल रिफॉर्म की तो इसने क्या किया इसने दो कोड बनाए एक सिविल कोड बनाया और एक क्रिमिनल कोड बनाया तो जैसे ही इसने ना ड्यूल ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन को फिनिश कर दिया ठीक है जो जो ड्यूल गवर्नमेंट है इसको फिनिश कर दिया तो इसको एक इसको ऐसा लगा कि यार अब जो है जो दीवानी राइट जो पहले हमारे पास हुआ करते थे अब जो है नहीं जो दीवानी राइट जो है यानी कि क्रिमिनल मैटर्स जो है वो राजा के हाथ में हुआ करते थे वो तो अब मैंने आ, उसको एबोलिश कर दिया यानी कि अब जो सारी की सारी जिम्मेदारी है एक टाइप की मेरे पास ही है यानी कि होल हर, हरता करता मैं ही हूँ तो इसने क्या किया दो कोर्ट सिविल और क्रिमिनल कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कितने थे छः छः के छः डिस्ट्रिक्ट में दो दो कोर्टों का गठन कर दिया सिविल के लिए और क्रिमिनल के लिए अब देखिए इसने कैसे इसको अपने जो काम को वो कैसे इसने जो है जो इसका बर्डन था इतना भारी जो बर्डन था क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर दोनों इसके पास थे तो इसने डिपार्टमेंट बना दिए सिविल और क्रिमिनल यानी कि दो कोर्टों का इसने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिया दो कोर्टों का मैं कह रहा था कि दो कोर्टों का ऑर्गेनाइज कर दिया सिविल और क्रिमिनल कोर्ट यानी कि छः के छः डिस्ट्रिक्ट थे बंगाल में उन छः के छः डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक 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 सिविल कोर्ट एक क्रिमिनल कोर्ट एक सिविल कोर्ट एक क्रिमिनल कोर्ट ऐसे छः के छः डिस्ट्रिक्ट में कर दिया अब इन छः डिस्ट्रिक्टों के सुपरविजन के लिए दो हाई कोर्ट बना दिए उस हाई कोर्ट को इसने नाम दिया सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत ये भी जो है बंगाल में हुआ करते थे और उसी के बाद सेवनटीन में फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का भी गठन कर दिया तो ये सब जो प्रोविजन मैं बता रहा हूँ कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट हुआ है इस सुप्रीम कोर्ट को ना जो सबसे पहले जो है मेयर्स कोर्ट हुआ करते थे आप जानते होंगे मेयर कोर्ट को रिप्लेस करके जो 1773 का रेगुलेशन एक्ट आया ठीक है ये 1773 का रेगुलेशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई थी सेवनटीन के रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन थर्टीन में बोला था कि देर सेल बी सुप्रीम कोर्ट आ, बोला था कि देर सेल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिगेचर एट कैलकत्ता ठीक है गाइज तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये दोनों मैटर्स के जो है अपील्स बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का काम ही यही होता है कि अपील्स वगैरह देके जितने भी उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं ठीक है तो इसके जो अपील्स वो दे सुनता था या फिर इसके द्वारा पास किए गए सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक कोर्ट हुआ करती थी दैट इज प्रीवी कोर्ट प्रीवी काउंसिल कोर्ट ठीक है प्रीवी काउंसिल कोर्ट और एक हुआ करती थी क्राउंस कोर्ट यानी कि किंग्स कोर्ट ठीक है यानी कि ये यानी कि क्वीन जो एलिजाबेथ थी उसी में राजा हुआ करते थे उन्हीं के नाम से क्राउन कोर्ट उन्हीं के नाम से किंग कोर्ट के नाम से जाना जाता था तो जितने भी सिविल अपील्स हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट से जाते थे सिविल केसेस में जो अपील लाई करती थी वो प्रीवी काउंसिल के पास जाती थी और क्रिमिनल केसेस में जो है अपील जाती थी फाइनल अपील जो जाती थी वो जाती थी क्राउन्स कोर्ट पे यानी कि किंग्स कोर्ट बोल सकते हैं 
और आप मुझे बताएं कि जो है पहला चीफ जस्टिस जो इस कोर्ट का था सुप्रीम कोर्ट का वो कौन था ही वॉज नन अदर देन एलिजा एम्पे ठीक है ये आपको पता होना चाहिए फिर आपको पता होगा कि 1773 के रेगुलेशन एक्ट के बाद जो है एक एक्ट और आता है जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का ये एक्ट है इसी का दूसरा नाम हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 ठीक है इसी पिट्स इंडिया एक्ट को बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट अब इस पिट इंडिया एक्ट जो है इसके तहत हुआ क्या था एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया ठीक है इसमें छह मेंबर्स हुआ करते थे इसी को बोर्ड ऑफ कमिश्नर भी बोला जाता था तो जैसे कि मैंने बताया टोटल सिक्स मेंबर्स हुआ करते थे एक तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर हो गया एंड वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसको सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट और प्रीवी काउंसिल के चार मेंबर्स फोर मेंबर्स फ्रॉम प्रीवी काउंसिल तो ये सारे के सारे जो मेंबर है मैंने आपको छह मेंबर्स बताए ये थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कमिश्नर के जो है मेंबर्स हुआ करते थे और जैसे हम आज की डेट में पढ़ते हैं कि जितने भी गवर्नर्स हैं दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तो वैसे ही जो है इनको भी अपॉइंट किया जाता था ड्यूरिंग द मतलब इनको इनको अपॉइंट किया जाता था बाय द किंग एंड दे हेल्ड द ऑफिस बाय द प्लेजर ऑफ एज द एज पर द प्लेजर ऑफ द किंग तो ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था तो जितने भी शॉर्टकमिंग्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के उसको ओवरकम करने के लिए ये एक्ट बनाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा और अभी तक इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा होता है वो जो है हैंड ओवर हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ठीक है किसके हाथों में हो जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पहले किसके हाथ में होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में हाँ तो फिर मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड कॉन वॉलिस जो है ना ये जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉन वॉलिस इसका जो टाइम पीरियड आपको मैंने पहले बता दिया था सेवनटीन से सेवनटीन तक होता है ये भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आता है इसको लगता है कि इंडिया में जो अभी जुडिशल सिस्टम है वो हाईली डिफेक्टिव है इसलिए जो है ये सेवनटीन में 1790 में 1793 में जो है वेरियस जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आता है इन रिफॉर्म्स में जो सबसे लोअर कोर्ट बनाई जाती है वो बनाई जाती है दरोगा की कोर्ट जो आज के टाइम पे हम दरोगा देखते हैं ठीक है दरोगा की कोर्ट बनाई जाती है कोर्ट ऑफ दरोगा और इसके पास इतनी जो है पावर होती है कि ही कुड अरेस्ट एंड ही कुड रिलीज दैट अरेस्टेड पर्सन ऑन बेल इसके बाद जो है जैसे रिफॉर्म लेके आता है तो फिर कोर्ट ऑफ दरोगा के बाद होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये जो बेसिकली कोर्ट ऑफ दरोगा होती है ना ये क्रिमिनल कोर्ट होती है इसके इसके अगेंस्ट जो है अगर अपील करनी है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है और अगर इसके अगेंस्ट भी जो है अपील करनी है तो वो जाती है सदर निजामत अदालत जो कि क्रिमिनल कोर्ट ही हुआ करती है और इसके अगेंस्ट भी अगर अपील करनी होती है तो फिर वो जाती है गवर्नर जनरल इन काउंसिल तो गैस यहां से आप जो है देख सकते हैं थोड़ा सा घिचपिच हो रहा है गवर्नर जनरल इन काउंसिल इसकी कोर्ट जो है हाईएस्ट अपील हाईएस्ट अपीलेबल कोर्ट होती है ये ठीक है सदर निजामत अदालत कहाँ होती है ये कलकत्ता में होती है और वहीं पे अगर जो है हम सिविल कोर्ट की बात करें तो सिविल कोर्ट में जो है सबसे जो लोवेस्ट कोर्ट हुआ करती थी लॉर्ड लॉर्ड कॉनवालिस के टाइम पे जब लॉर्ड कॉनवालिस जो है जुडिशियल रिफॉर्म लेके आया तो जो सबसे लोवेस्ट कोर्ट हुआ करती थी रजिस्ट्रार की हुआ करती थी मुनसिफ की हुआ करती थी और आमीन अमीन बोलते थे इनकी कोर्ट हुआ करती थी सबसे लोवेस्ट कोर्ट 
सबसे जो छोटी कोट हुआ करती थी रजिस्टर के रजिस्ट्रार की ये सिर्फ दो सौ तक की मैटर्स देख सकती थी दो सौ की इसकी पैक्नोरी लिमिट थी और जो मुनसिफ और अमीन की कोट हुआ करती थी ये पाँच सौ के मैटर्स देखा करती थी इन कोर्ट को जो है कौन प्रिसाइड करती आ, करता था यूरोपियन जज यानी कि यूरोप का रहने वाला कोई भी जज इसमें आप लिख सकते हैं कि दीज कोर्ट्स वर प्रिजाइडेड बाय यूरोपियन जज और आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि अगर यूरोपियन जज द्वारा इन कोर्टों का जो है प्रिसाइड किया जाता था तो कैसे समंजस बनता था क्योंकि इंडिया में तो है ज़्यादातर जो है इंडियन लोग हुआ करते थे जो अच्छे से जो है इंग्लिश वगैरह नहीं जानते थे तो एक इंडियन असेसर हुआ करता था इंडियन असेसर मतलब एक टाइप का आ, ऐसा कोई आ, कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश अच्छे से जानता हो और हिंदी अच्छे से जानता हो ट्रांसलेट करता हो ट्रांसलेट करके इस यूरोपियन जज को बताता हो कि क्या कहना चाह रहे हैं फिर जो है सेवनटीन में कॉर्नवालिस ने जो है कोर्ट फीस होती थी इसको भी एबॉलिश कर दिया वॉज ऑल्सो एबोलिस्ड इससे जो है लीगल प्रोफेशन थोड़ा बहुत जो है रेगुलेट हुआ रिवेन्यू जो फंक्शन हुआ करते थे उनको सेपरेट कर दिया गया जुडिशल फंक्शन से रिवेन्यू फंक्शन वर सेपरेटेड वर सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशल फंक्शन अब जो है लॉर्ड कॉनवालिस के इन सारी एक्टिविटीज से जो है बहुत सारा एक्सपेंस हुआ लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इट रिजल्टेड इन इंक्रीज की जो जस्टिस है इट वाज फार बेटर जस्टिस को अच्छे से इम्पार्ट किया जा सकता था पहले के मुकाबले कई गुना जो है जस्टिस की जो है सर्विसेज जस्टिस की जो है सर्विस जो है सोसाइटी में काफ़ी अच्छे से होने लग गई थी पहले के मुकाबले लेकिन हाँ किसी को जस्टिस देना अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेंस हुआ करता था फिर जो है लॉर्ड कॉन वॉलिस ने जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी बताया था कि दरोगा भी हुआ करता था तो पुलिस रिफॉर्म्स भी ये लेके आया करता था और पुलिस रिफॉर्म्स भी इसने लेके आए थे पुलिस रिफॉर्म और लॉर्ड कॉनविल लॉर्ड कॉन वॉलिस को ही पुलिस का जनक कहा जाता है पहले क्या हुआ करता था जमींदार के पास जो है सारी पुलिस वाले फंक्शन हुआ करते थे ठीक है कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन दैट इन देयर पर्टिकुलर जुडिक्शन जमींदार जहाँ का भी होगा अपने क्षेत्र में जो है लॉ और ऑर्डर बनाए रखेगा शांति व्यवस्था बनाए रखेगा अब जो जमींदारों से ये राइट जो है छीन लिया गया दरोगा को नियुक्त कर दिया गया दरोगा को जो है सुपरविजन में डाल दिया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डीएम जो हम बोलते हैं सो वी कैन सी दैट वर्क ऑफ दरोगा इन अ डिस्ट्रिक्ट वॉज सुपरवाइज बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस लॉर्ड कॉनवालिस ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए इसने जैसे कि पब्लिक सर्विस में रिफॉर्म किए कहाँ पे लिखूँ या रिफॉर्म्स इन पब्लिक सर्विसेज लोक सेवा जो हम बोलते हैं आज की डेट में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ठीक है तो पब्लिक सर्विसेज में भी इसने रिफॉर्म किए लॉर्ड कॉनवालिस ने तो पब्लिक सर्विस से क्या समझे आप जितने भी कंपनी के सर्वेंट थे उनकी ना सैलरी जो है बहुत कम हुआ करती थी तो जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग ने भी ऑब्जर्व किया था कि सर्वेंट की सैलरी जो बढ़ानी चाहिए कंपनी की जिससे सर्वेंट है जिससे कि वो जो है प्राइवेट ट्रेड में इंडल्स ना हो और जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है वो ना हो तो इनकी सर्वेंट की जो पब्लिक सर्वेंट थी इनकी जो सैलरी बढ़ाने के लिए इनक्रेज किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये तक ये बात पहुँचाई ठीक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे जो मेन जो है डायरेक्ट कर रहे थे पूरी कंपनी का सुपरविजन जिनके लिए जो है ये सारे सा, जो सारा का सारा काम हो रहा है अब जैसे ही कंपनी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है इन पब्लिक सर्वेंट्स की जो है सैलरी बढ़ा देते हैं तो उनसे वो ये आशा करते हैं ये होप करते हैं कि जितने भी प्राइवेट ट्रेड में ये सर्वेंट्स इंडर्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे और कंपनी को जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट होएगा उसके बाद जो है पब्लिक सर्विसेज में रिफॉर्म लाने के अलावा ये लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिफॉर्म्स लेके आता है लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन तो देखिए ये लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब बैटल ऑफ बक्सर जो हार गए हैं ब्रिटिश ब्रिटिशर जीत गए हैं तो उस समय जो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट यानी कि दीवानी राइट किसे मिल जाती है कंपनी को मिल जाती है अंग्रेजों को मिल जाती है रॉबर्ट क्लाइव को मिल जाती है तो 1765 में जो है दीवानी राइट्स मिल जाती हैं कंपनी को 
और इस समय जो है भारत का एम्पर राजा कौन होता है शाह आलम सेकेंड और इस समय जो है कंपनी के पास क्या सोर्सेस थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के ये मीडिएटर के थ्रू कलेक्ट करते थे उनको जमींदार बोलते थे जमींदार जो है बहुत पावरफुल हुआ करते थे ये जितने भी अपने से नीचे लोग हैं गरीब लोग उनको दबा देते थे उनको सप्रेस कर देते उनकी जमीन छीन लेते थे ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए थे देखने के लिए जमींदार का मतलब ये होता है जमीन का दर यानी कि जो जमीन को अच्छे से कल्टीवेट करता है बढ़िया करके उस पर प्रोडक्शन वगैरह करवाता है उसी को जमींदार बोला जाता है तो ये जो जमींदार हुआ करते थे ना ये नेटिव एजेंट्स ने बोल सकते हैं नेटिव एजेंट यानी कि लोकल जो परिंदे बासिंदे ठीक है इनके इनको जो है जमींदारी या इनको जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि जो है तुम रिवेन्यू लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करो और कुछ अपना जो है फिक्स चार्ज कलेक्ट करने की जो फीस तुम लोगे जो तुम अपना अपने लिए क्या रखोगे जैसे तुमने सौ रुपये लैंड रेवेन्यू रख लिया उसकी कलेक्ट कर लिया उसके बदले जो है तुम बी दस या बीस रुपये रख लेना अपने पास बाकी अस्सी रुपये जो है कंपनी के खाते में जमा करवा देना यानी कि कंपनी के ट्रेजरी में जमा करवा देना तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कलेक्शन का काम है वो जमींदार को सौंप दिया गया लेकिन जमींदार जो है अच्छे से जो है गवर्नमेंट को पे नहीं करते थे और इसीलिए जो है वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में ये वाला जो है सिस्टम ख़त्म कर दिया और वॉरेन हेस्टिंग ने बोला कि जो भी हाईएस्ट बिड लगाएगा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा उसी को जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिलेगा तो यहाँ पर जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट एक साल का टेन ईयर यहाँ दिया गया था कि एक साल तक जमींदार को बोला गया था कि तुम जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो करो एक साल बाद जो है हमें जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसका कुछ परसेंट तुम रख लेना बाकी कंपनी के ट्रेजरी में डाल देना फिर लेटर ऑन जो है इसी के टाइम पीरियड पे जो है दस साल के लिए जमींदारी जो राइट्स दे दी जाती थी जमींदारों को ठीक है और यानी कि दस साल का जो है आपको हमें एक टाइम पीरियड दे देते हैं दस साल तक एक पर्टिकुलर जमींदार को जैसे मान लीजिए पूरा इंडिया का नक्शा यहाँ पर है इसमें बहुत सारे जमींदार हो गए बंगाल वाली बात है मद्रास वाली बात है इधर बॉम्बे वाली बात है ठीक है तो इन जमींदारों को बोल दिया जाता था तुम जो है दस साल के लिए तुम जमींदार हो इस ज़मीन के और यहाँ से उगवाई करो और उगवाई करके जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है उसको जो है कंपनी के ट्रेजरी में डालो दस साल के लिए राइट्स दे दिए गए थे इन राइट को परमानेंट कर दिया गया था इसी को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट इस परमानेंट सेटलमेंट के सेटलमेंट के मेन फीचर क्या थे कि जमींदारों को जो है जो पहले एक साल के लिए एक टेन ओवर हुआ करता था कि एक एक साल में जो है हम देखेंगे कितना अच्छा रेवेन्यू तुम कलेक्ट कर रहे हो इनको दस साल का टाइम पीरियड दिया गया और दस साल के टाइम पीरियड के साथ साथ इनको जो है परमानेंट ओनर बना दिया गया जमीनों का यानी कि जिस जमीन के लिए जो है वो से पहले रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे अब वो उस जमीन के मालिक हो जाएंगे उनके जो है ओनर हो जाएंगे और एक फिक्स सम उनको देना पड़ेगा अब देखिए होता कितना था कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है मान लीजिए पूरा ये जमींदार एक बड़ा जमींदार है जमींदार के अंदर सब जमींदार है सब टीनेंट है इसमें से करीबन मान लीजिए ग्यारह हज़ार रुपये की फसल यहाँ से उगाई जाती है ग्यारह हज़ार की फसल यहाँ से ग्यारह हज़ार के गेहूँ होते हैं ठीक है तो दस बट्टे का जो है दस बट्टे टेन बाई इलेवन ऑफ दिस टोटल प्रोड्यूस वो कंपनी की ट्रेजरी को देना पड़ता था यानी कि जो रिवेन्यू बोर्ड बनाया गया था उसमें डालना पड़ता था यानी कि हज़ार ये और दस हज़ार यानी कि अगर ग्यारह हज़ार की उपज होती थी तो उसमें से दस हज़ार रुपये जो है रिवेन्यू कहाँ जाता था कंपनी की ट्रेजरी में जाता था और सिर्फ हज़ार रुपये जमींदार के होते थे तो इससे आप समझ सकते हो कि ग्राउंड रियल्टी क्या होगी ग्राउंड रियल्टी यानी कि जिससे वो जो भी उसके जो है किसान वगैरह हैं जो भी उसके जो भी उसके अंदर किसानी वगैरह कर रहे हैं उनको जो है कितना एक्सप्लोइट किया जाता होगा और ये बात जो मैंने टेन बाई इलेवन की की है ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ये सेवनटीन की बात है सेवनटीन में ऐसा हुआ करता था ये परमानेंट सेटलमेंट का फीचर है एक इसमें जमींदारों को जो है परमानेंटली मालिक बना दिया गया जमीनों का ठीक है ये तो था इसका जो है लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अपार्ट फ्रॉम दिस लॉर्ड कॉनवॉलिस के टाइम पे संस्कृत कॉलेज बना था ठीक है 1791 में हिंदू कॉलेज या संस्कृत कॉलेज कुछ भी आप बोल सकते हैं सेवनटीन में ये बना था तो यहाँ पर जो है मैं मेन मेन लिखा रहा हूँ इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पुलिस सिस्टम 
ठीक है इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज ठीक है अगर मैं आपको और बताऊँ संस्कृत कॉलेज के बारे में तो अभी इसे प्रेजेंट में बोला जाता है संपूर्ण संपूमानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ठीक है अभी प्रेजेंट में इसका नाम है ये जो है कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी में कब तब्दील हुई थी 1958 में यही संस्कृत कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और 1974 में इस संस्कृत कॉलेज का जो है नाम चेंज होके संपूर्णंद संपूमानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया और ये संपूमानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है कहाँ पर ये वाराणसी पर है ठीक है अभी प्रेजेंट पे 2024 की बात हो रही है और बात करें तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इसको बोला जाता है लॉर्ड कॉनवॉलिस को और इसी ने लॉर्ड कॉनवॉलिस ने जो है परमानेंट पुलिस फोर्स जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू पुलिस सिस्टम परमानेंट पुलिस सिस्टम इसी ने लॉर्ड कॉनवॉलिस ने इंट्रोड्यूस किया था और बताऊँ तो थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर भी जो है लॉर्ड कॉनवॉलिस के टाइम पे हुआ था इस वॉर के बाद एक ट्रीटी होती है उस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटनम सारे जो हैं इससे वाकिफ होंगे ठीक है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटनम फिर लॉर्ड कॉनवॉलिस के बाद आता है सर जॉन सोर सर जॉन सोर ठीक है ये जो है अगला गवर्नर जनरल है बंगाल का और ये गवर्नर जनरल चलते रहेंगे विलियम बेंटिक जो है वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चल रहे हैं इसके टाइम पीरियड पे क्या होता है कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन ये सभी जानते होंगे अहस्तक्षेप की नीति इंटरवेंशन ये क्या है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इसका सीधा मतलब ये है कि जो भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यानी कि जो एक कंट्री के अंदर जितने भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है राजा रजवाड़े के अंदर जितनी भी पॉलिटिक्स है राजनीति है उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा ब्रिटिशर्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा तो जॉन्स और के टाइम पर ही जो है बैटल ऑफ खारदा होती है बैटल ऑफ खारदा आप सबको पता होगा नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ ये बैटल ऑफ खारदा होती है 1795 में और ये होती है किसके बीच में ये होती है आ, हैदराबाद के निज़ाम और मराठाओं के बीच में ये जो है अलग अलग रीजनल लड़ाई होती रहती है आज की जो है जैसे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई समझ लो इस टाइप की लड़ाई इस टाइप की बैटल ही होती है दो पॉलिटिकल पावर्स के बीच में फिर सर जॉन सोर के बाद जो अगला गवर्नर जनरल है बंगाल का वो है लॉर्ड वेलेसली लॉर्ड वेलेसली 1798 से 1805 तक इसका टेन रहता है बंगाल में अब देखना इसके टाइम पीरियड पे क्या क्या होता है पहले तो आप देख लीजिए सब्सिडियरी अलाइंस सिस्टम दूसरा जो है फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर ट्रीटी ऑफ बेसेन बी कैसे लिखूँ उसे ट्रीटी ऑफ बेसेन बी ए एस एस ई आई एन टी टी ऑफ बसैन इसके जो है सेपरेट लेक्चर बना लूँगा फिर भी जो है आप इतना समझ लीजिए फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर टी टी ऑफ बसैन इसी के टाइम पीरियड पे होती है और जो है इसके अलावा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर मराठा वॉर अंग्रेजों के बीच में युद्ध दूसरा ठीक है तो ये जो वॉर होता है फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर इसकी आप जो है डेट लिख लीजिए 1798 में ये होता है ये बेसिकली होता है कि जो नीचे माइसोर में जो अंपायर होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर उसके बाद ट्रीटी जो मैंने आपको बताई थी 1802 में ये ट्रीटी होती है इसी के टाइम पीरियड पे लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड पर इस टाइम पीरियड को आपको ध्यान में रखना है सत्रह से अठारह में तो सत्रह में फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर और 1802 में ट्रीटी ऑफ बसेन और ये ट्रीटी ऑफ जो बसेन है ये किसके बीच में होती है ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव टू के बीच में होती है कहीं पे आप लिख लीजिएगा फिर जस्ट इस ट्रीटी के बाद ही दूसरा एंग्लो मराठा वॉर युद्ध छिड़ जाता है अठारह से लेकर अठारह तक ये युद्ध चलता है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में फिर उसी के बाद जो है 1800 में 
लॉर्ड वेलिजली के टाइम पीरियड पे ही डेट में परफेक्ट बता दूँ अठारह अगस्त को जो है आ, व, आ, क्या बोलते हैं विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और ये जो फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ पे इस्टेब्लिश होता है कैलकाटा में कि क्योंकि मैं बंगाल प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूँ बंगाल के गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कहाँ पे होगा कलकत्ता में ही होगा फिर लॉर्ड वेलिजली के बाद जो है अगला जो गवर्नर जनरल है 1805 में ये अपना कार्य ग्रहण करता है कार्य ग्रहण शुरू करता है 1807 दो साल के लिए इसका नाम होता है इसका नाम है सर जॉर्ज बाल्लो सर जॉर्ज बाल्लो ठीक है इसके उसमें वैसा इतना कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होता ये जो है सिर्फ एक्टिंग गवर्नर जनरल होता है क्योंकि लॉर्ड मिंटो को बुलाया जाता है यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाने के लिए उसको कोई अपना पर्सनल काम होता है इसलिए वो देर से आता है इसलिए एक्टिंग गवर्नर जनरल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एक्टिंग गवर्नर जनरल होता है ये एक्टिंग गवर्नर जनरल से आप क्या समझते हैं एक्टिंग गवर्नर जनरल से आपको पता होना चाहिए यानी कि गवर्नर जनरल के बिहार में अगर गवर्नर जनरल अपसेंट या किसी कारणवश वहाँ पर नहीं आ पाया ओ हो लाइट गई तो गई लाइट थोड़ा चले गई थी तो मैं आपको बता रहा था क्या बता रहा था कि हाँ एक्टिंग गवर्नर जनरल जैसे कि हमारे हाई कोर्ट में अगर कोई जज रिटायर हो जाता है या जज की तबीयत खराब हो जाती है उसको किसी कारणवश जो है छुट्टी में लीव में जाना पड़ता है तो एक एक्टिंग गवर्नर जनरल सॉरी एक्टिंग जो है एक्टिंग एक्टिंग जैसे कोई चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का अगर उसको कोई छुट्टी पर जाना पड़ता है तबियत खराब है या किसी भी कारणवश वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसके लिए ऑलरेडी जो है किसी दूसरे जज को एक्टिंग जब एक्टिंग चीफ जस्टिस की पद दे दी जाती है तो जब वो छुट्टी पे वगैरह होता है तो उस टाइम पे या जब नहीं अपना वर्क परफॉर्म कर पा रहा होता है उस टाइम पे एक्टिंग चीफ जस्टिस को जो है चीफ जस्टिस का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और वो जो है होता है क्या एक वन ऑफ द जज ही होता है वो उसी जज को जो है चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया जाता है तो वैसे सेम वे में इन द सेम सेंस एक्टिंग गवर्नर जनरल भी होता है इसी के टाइम पे जो है जॉर्ज बाल्लो के टाइम पे म्यूटिनी ऑफ वेलोर होती है वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा जहाँ से बी वगैरह होता है म्यूटिनी ऑफ वेलोर थोड़ा सा जो है हैंडल कर लेना क्योंकि लाइट चले गई है इसलिए ये म्यूटिनी ऑफ वेलोर होती है 1806 में फिर जो है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एक्टिंग गवर्नर जनरल होता है इसके बाद मिंटो को आना होता है मिंटो इंडिया पर आ जाता है एटीन से लेकर एटीन 1807 से लेके 1813 तक जो है मिंटो यहाँ पर गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का ये जो है इसका जो है मेन काम क्या होता है लॉर्ड मिंटो ठीक है लॉर्ड मिंटो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिख लीजिएगा तो 1809 में जो है ये क्या करता है लॉर्ड मिंटो ट्रीटी ऑफ अमृतसर करता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके साथ करता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ जहा जाहिर से बात है अमृतसर का नाम सुनाई दे रहा है तो यानी कि पंजाब पंजाब से जो है फेमस वहाँ के रूलर कौन महाराजा रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी होती है ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ अमृतसर फिर जो है अगला गवर्नर जनरल जो है उसके बारे में बात करते हैं मिंटो के बाद 1813 से 1823 तक 10 साल के लिए जो अगला गवर्नर जनरल बंगाल का है उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग एक वॉरन हेस्टिंग अलग है इसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स मिंटो के बाद ही आता है इसके टाइम पीरियड पे क्या क्या होता है इसके टाइम पीरियड पे थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर सो इसे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ठीक है और साथ पे जो है पेशवा सिप जो होती है मराठाओं के पीछे ये पड़ जाता है पेशवा सिप को जो है एबोलिश कर करवा देता है एबोलिश पेशवा सिप उसके बाद जो है रैयत वारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है ठीक है टाइप ऑफ जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का ही सिस्टम होता है रैयत वारी सिस्टम 
और रेतवाड़ी सिस्टम के साथ साथ महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है महलवाड़ी सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस करता है और रेतवाड़ी सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस करता है दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन रेतवाड़ी सिस्टम जो है ये नीचे साउथ साइड में इंट्रोड्यूस करता है बेसिकली कहाँ पे बेसिकली जो है मद्रास पे ठीक है और महलवाड़ी सिस्टम जो है नॉर्थ वेस्ट में यानी कि नॉर्दर्न साइड में नॉर्थ वेस्ट प्लस बॉम्बे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा परमानेंट सेटलमेंट और रोहतवाड़ी सिस्टम महलवाड़ी सिस्टम क्या होता है ठीक है एंड फॉर द टाइम बीइंग अब जो है हम लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये मेरा पेज भी पूरा गिचपिच हो चुका है कोई नहीं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो टाइम पीरियड में बता रहा हूँ ये होगा करीबन करीबन 1823 से लेके 1828 तक और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल आता है उसका नाम होता है आमहस्ट एमहस्ट लॉर्ड एमहस्ट आप लिख सकते हैं ठीक है तो ये क्या करता है असम को एनेक्स कर लेता है यानी अभी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी चला गया है और जैसे ही ये असम को एनेक्स करता है तो इसके कारण क्या होता है पहला बर्मीज वॉर ठीक है फर्स्ट बर्मीज वॉर 1824 1824 में क्या होता है यहां पे लिखने की जगह नहीं है um, यहां पे लिख देता हूं 1824 में फर्स्ट बर्मीज वॉर इसी के टाइम पे होता है और ये क्यों होता है क्योंकि असम को कैप्चर कर लेता है और असम के जस्ट नीचे होता है बर्मा यानी कि आज का म्यांमार और जो है आपने एटीन ट्वेंटी फोर का ना एटीन ट्वेंटी फोर में म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर तो नाम सुना ही होगा म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर भी इसी के टाइम पीरियड की घटना है ठीक है किसकी घटना है ये लॉर्ड आर्महस्ट की ठीक है और ये सारे जो टॉपिक है ना म्यूटिनी और बैरकपुर बर्मीज वॉर ये अपने आप में जो है बहुत बड़े टॉपिक है इसको कभी जो है एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में जो है ट्राई करेंगे तो जो है इसी के साथ जो लॉर्ड एम हस्ट की मैं बात कर रहा था ये लॉर्ड एम हस्ट ठीक है जैसे इसका टेन खत्म होता है अट्ठारह में एटीन में विलियम बेंटिक आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक है और यही जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना एक चार्टर आता है इस इसी के टाइम पीरियड पे चार्टर ऑफ 1833 चार्टर ऑफ 1833 का चार्टर आता है इस चार्टर के तहत जो अभी तक जो जो अभी तक आप ये समझ सकते हैं कि जो अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में और विलियम बेंटिक जो है डब्लू विलियम बेंटिक जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है इसका जो है टाइम पीरियड आपको जानना चाहिए विलियम बेंटिक का 1828 से लेके 1835 तक ठीक है इसके बारे में आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना था 1833 में जैसी चार्टर आता है तो इस समय जो है भारत में बहुत सारे इविल्स चलते हैं जैसे कि सती सिस्टम सती प्रथा ठीक है सती प्रथा से तो हर कोई वाकिफ होगा और जैसे मैं क्या बताऊं कि इन्फेंटिसाइड ठीक है तो बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं समाज की बहुत सारे अंधविश्वास में हमारी सोसाइटी जीरी होती है चाइल्ड सेक्रीफाइस ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं इंडिया में ठीक है तो इन सब को जो है ये एबोलिश करता है सती प्रथा को इनपेंटिसाइड को चाइल्ड सेक्रीफाइस को इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में जिससे कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है ये देखता है कि यहाँ पे तो है बहुत सारे अंधविश्वास चल रहे हैं सोसाइटी में जो है बहुत सारे अंधविश्वास में जो है लोग विश्वास कर रहे हैं और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है उसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज खुलता है एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 
कोलकाता इस कॉलेज का नाम होता है कोलकाता मेडिकल कॉलेज एटीन थर्टी फाइव में विलियम बेंटिक द्वारा इसको स्टैब्लिश किया जाता है मोर स्पेसिफिक डेट बताऊं तो अट्ठाईस जनवरी एटीन थर्टी फाइव मैं आशा करता हूं कि इन्फेंटिसाइड तो आप समझ गए होंगे हिंदी में इसे बोलते हैं भ्रूण हत्या यानी कि वॉम के अंदर ही जो है पता लगाना कि लड़का है या लड़की है अगर लड़की है तो उसकी हत्या करवा देना ठीक है तो ये सारी जो है प्रैक्टिसेस को जो है इलीगल करवाता है विलियम बेंटिक फिर 1835 से लेके 1836 एक साल के लिए अगला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन लॉर्ड विलियम बेंटिक एल लॉर्ड विलियम एल डब्ल्यू बी लॉर्ड विलियम बेंटिक फिर लॉर्ड चार्ल्स मैटकाल्फ सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड चार्ल्स मैटकाल्फ ये जो है प्रेस के क्षेत्र में मीडिया के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देता है इसको बोला जाता है लिबरेटर लिबरेटर ऑफ प्रेस या फिर मोर स्पेसिफिक बोलें लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस जितनी भी बाधाएं होती हैं प्रेस में यानी कि ये खबर नहीं छापनी वो खबर नहीं छापनी इन सबको डिस्ट्रेंड कर देता है 1836 से अगले तो ये दूसरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तीसरा जो है 1836 से लेके 1842 करीबन छः साल नाम है लॉर्ड ऑकलैंड इसके टाइम पीरियड पे ज़्यादा तो कुछ नहीं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर ठीक है तीन साल तक ये चलती है अठारह से अठारह तक 1839 से 1840 तक 1842 तक तो अपने आप में जो है ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसको कभी अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा अफगानिस्तान में काबुल वाले क्षेत्र में लड़ाई होती है पहले इनिशियली जो है जीत जाते हैं उसके बाद इन पे जो है कब्जा कर लिया जाता है अंग्रेज़ों को जो है कब्जा कर लिया जाता है बहुत सारा ऐसा मैटर होता है ठीक है तो बहुत अच्छे से इसे हम डिस्कस करने वाले हैं फिर जो चौथे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है लॉर्ड एलन ब्रो टाइम पीरियड अठारह से अठारह फिर लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ठीक है इनके टाइम में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर अब आप लगा सकते हैं कि इनके टाइम पे एंग्लो सिख वॉर क्यों हुआ होगा एक साल ये रहे 1845 से 1846 इसके बाद जो है 1800 यहाँ पे आपको ना ये टाइम पीरियड देखना है थोड़ा सा 1844 से 1848, 1844 से लेके 1848 तक फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 में करीब तो ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है 1845, 1846 के बीच में होता है और अभी का जो करंट फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये होता है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट और पंजाब ठीक है ये आर्मी एरिया है पूरा अभी करंट में मेरा वन ऑफ द फ्रेंड यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड मैं कहूँगा ही इज़ पोस्टेड एज अ कैप्टन इन इंडिया आर्मी हेयर ही इज़ सर्विंग देयर या ही हैज सर्व फ्रॉम देयर उसने यहाँ पे सर्व कर चुका है ये ठीक है ठीक है तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डेट कब हो गया था एटीन से लेके एटीन फोर्टी एट तक अब देखिए धीरे धीरे जो है हम अठारह की क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस टाइम पीरियड पे कौन गवर्नर जनरल था इंडिया का लॉर्ड हार्डिंग ए फर्स्ट ठीक है इसके केस में इसके टेन्यूर में ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ था सिर्फ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था उसके बाद जो है लॉर्ड डलहाउजी आता है गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड डलहाउजी ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए सर्व करता है 1848 से लेके 1856 तक करीबन जो है आठ साल के लिए 
लॉर्ड डलाउजी क्योंकि आपको पता ही है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के टाइम पे जो है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था पंजाब को लेके पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में तो ये लॉर्ड डलाउजी जो है सक्सेसफुल रहता है अनेक्सिंग पंजाब के लिए ही अनेक्स्ड पंजाब और एक बहुत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी ये लेके आता है हड़प की नीति यानी कि जिस भी राजा का या जिस भी फैमिली का कोई सक्सेसर नहीं है तो उसकी ज़मीन कहाँ चले जाएगी उसकी ज़मीन अंग्रेज़ों के पास चले जाएगी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है आप कह सकते हैं कि ये जो है छठा गवर्नर जनरल है और इसके जो है तुरंत बाद ही जो है ऐसे विद्रोह है ना देश में बहुत जगह जो है डिस्प्यूट शुरू होने लग जाते हैं म्यूटनी शुरू होने लग जाती है तो इस तो इंट्रोड्यूस डॉक्ट ही इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड डलाउजी की बात कर रहा हूँ ही एनेक्स्ट पंजाब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं इसकी टेन्योर पे पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित होता है नाइनटीन सॉरी एटीन फिफ्टी फोर पे फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्ट होती है और ये जो फर्स्ट रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है बॉम्बे टू थाने ठीक है कितना किलोमीटर की इसकी रेंज होती है पहले वाले की ये आप, आपका होमवर्क है रुड़की में इस्टेब्लिस्ड इंजीनियरिंग कॉलेज ठीक है ही इस्टेब्लिश इंजीनियरिंग कॉलेज इन रुड़की साथ ही साथ फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन विच इसी के टाइम पे बिजती है पी डब्ल्यू डी का नाम आपने सुना ही होगा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क वर्क डिपार्टमेंट का जो है इस्टेब्लिशमेंट इसी के टाइम पे होता है साथ ही साथ विडो री मैरिज एक्ट भी इसी के टाइम पे पारित होता है यानी कि अब जो है विधवाओं को जो है दूसरी शादी करने का हक मिल गया था पहले क्या होता था कि सती के थ्रू जो है उनको बर्न कर दिया जाता था जला दिया जाता था और ये सती वाला सिस्टम किसने एबोलिश किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एबोलिश किया था आपको पता होना चाहिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड पे हुआ था और अगर मोर स्पेसिफिक में बात करूँ तो कब हुआ था 1856 में हुआ था ठीक है और इसके बाद बिल्कुल जो है आप देख रहे हैं 1856 1857 का रिवॉल्ट छिड़ जाता है और एक और गवर्नर जनरल होता है इंडिया का उसका नाम होता है लॉर्ड कैनिंग आई कहाँ पर मैं लिखूँ लॉर्ड हाँ। कैनिंग ये जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है इसके बाद इसको जो है वाइस रॉय का टाइटल दे दिया जाता है ठीक है इसके टाइम पीरियड पे अगर जब यू है अठारह सौ जब ये गवर्नर जनरल सर्व कर रहा होता है अठारह से लेके अठारह एक साल तो इसके टाइम पीरियड पे क्या होता है पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 1857 का रिवॉल्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 उसके बाद तीन यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे ठीक है ये भी 1857 में ही इनको बनाया जाता है और तुरंत इस 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो है आ, इंडियन का जो इंडिया गवर्नर जनरल होता है उसको जो है वाइस रॉय की पदवी दे दी जाती है नाउ ही इज द वाइस रॉय ठीक है तो दोस्तों आपके लिए इस लेक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो है आपको दे रहा हूँ आपका होमवर्क है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट इन दोनों को आपने आंसर करना है मैं होप करता हूँ आपसे कि आप इसको आ, आ, आंसर बता पाएंगे और आपको ये भी बताना है कि हु वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया तो मेरे प्यारे मित्रों इसी के साथ जो इस चैप्टर का मैं क्लोज करता हूँ इसके बाद जो 1857 का रिवॉल्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है कवर किए हैं 
गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है यहां तक हमने किया 1857 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसको वाइस रॉय में तब्दील कर दिया जाता है और लॉर्ड कैनिंग जो है पहला वाइस रॉय बनता है आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने यहां पे दे दिया लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया यहीं पे करते हैं गाइज इस वीडियो का दी एंड वीडियो अच्छी अगर लगी हो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ इसको भर भर के शेयर कर देना गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय है नाइस डे